Lecture 42. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual Universities course on Business and Technical Communication. In the previous lecture, we had learnt about the different types of oral communication and their importance. We had also talked about the different types of interviews. In today's lecture, we are going to look at how to plan interviews and how to conduct meetings. You will learn about the four types of interview questions and when it is appropriate to use each type. You will also learn about how groups make decisions. We will also discuss the preparations and duties necessary for productive meetings. Let's first talk about interviews and how to plan them. Planning an interview is similar to planning any other form of uh, communication. You begin by stating your purpose, analyzing the other person and formulating your main idea. Then you decide on the length style and organization of the interview. Even as an interviewee, if you are the one who is being interviewed, you gain some control over the conversation by anticipating the interviewer's questions and then planning your answers so that the points you want, uh, the points you want to make will be covered. Agar aap interviewer hain ya aap interviewee hain, दोनों सूरतेहाल में आप पहले से कुछ प्लानिंग करेंगे पहले से अगर आप इंटरव्यूअर हैं तो फिर तो आप अपनी पर्पस को एनालाइज करेंगे अपनी ऑडियंस को एनालाइज करेंगे आप सोचेंगे कि आपने क्या-क्या सवाल पूछने हैं अगर आप इंटरव्यूई हैं तो आप ये एंटिसिपेट करेंगे कि आपसे क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उस हिसाब से अपने जवाब आप प्रैक्टिस करेंगे यू कैन आल्सो एज एन इंटरव्यूई you can also introduce questions and topics of your own. So you need to prepare beforehand and think what are the like questions that you, are or you can ask. In addition, by your comments and non-verbal clues, you can affect the relationship between you and the interviewer. Zahir hai, aap, agar jab ek interview mein do log involved hain, to dono ke upar responsibility hai, ki okay, us interviewer, us interview ko successful kare, और दोनों पे रिस्पांसिबिलिटी है कि जो भी रिलेशनशिप डेवलप होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के दरमियान वो जो है वो स्ट्रांग हो लेकिन खास करके एक इंटरव्यूई पे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है क्योंकि वो ज्यादा कोशिश कर रहा है कि इंटरव्यूअर के साथ मेरी जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव हो आस्किंग योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू लेट्स हैव अ लुक एट दीस क्वेश्चंस दैट कैन बी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन फॉर एन इंटरव्यू you need to ask yourself what are your what what your role is what your respective roles are also what does the other person expect from you is it to your advantage to confirm those expectations will you be more likely to accomplish your objective by being friendly and open or by conveying an impression of professional detachment zahir hai aapka koi na koi objective hai us interview se khwa aap interviewer ho ya aap interviewee ho to aapne ye sochna hai ki aap का वो ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह पूरा होगा आप फ्रेंडली और ओपन रहेंगे तब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा या आप थोड़े से अलूफ डिटैच्ड होंगे तब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इफ यू आर द इंटरव्यूअर रिस्पॉन्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्लानिंग द सेशन फॉल्स ऑन यू ऑन द सिंपलेस्ट लेवल योर जॉब इन्वॉल्व स्केजूलिंग द इंटरव्यू डिटर्मिनिंग द टाइम इट इन्वॉल्व द लोकेशन planning where it's going to be held, that the location should be comfortable and convenient. Good interviewers are good at collecting information, listening and probing. And so they should develop a set of interview questions and decide on their sequence. Now obviously you will be planning these interview questions before, you will decide on their sequence before and you can obviously depending on the situation and the context you will change a bit as well, uh, keeping in mind the responses that you get. The purpose of the interview and the nature of the participants determine the types of questions that are to be asked. When you plan the interview, bear in mind that you'll ask questions to get information, to motivate the interviewee to respond honestly and appropriately and to create a good re working relationship with the other person. Now, in order to uh, conduct a successful interview, you will ask different types of questions. To obtain both factual information and underlying feelings, 
you will uh, use questions according to what you need. Open ended questions invite the interviewee to offer an opinion, not just a yes, no or one word answer. Agar aap open ended questions istamal karenge to phir jo aapka interviewee hai wo apna kuch opinion de paayenge na ke ye ke sirf yes, no ya koi ek one word ka jawab de. You can learn some interesting and unexpected things from open ended questions but they may diminish your control of the interview. Agar open ended question hai aapne interviewee ko zyada responsibility de di, zyada scope de diya, diya jawab de ne ka usme ye ho sakta hai ke aap thoda sa aapka control interview mein kam ho jaye lekin uska fayda ye hai ke aap bohat interesting cheeze jaan paate hain jo ke shayad aap agar open ended aapka question na ho to na, uh, na jaan paaye. The other person's idea of what's relevant may not coincide with yours. Agar aapne ek sawal itna open ended poocha hai ke uska jawab khasa wasi ho sakta hai to ye bhi ho sakta hai usme ke jo jawab dene wala hai jo interviewee hai uska jo concept hai relevance ka wo aapke relevance ke concept ke saath na match kare aur wo kuch aisa jawab de jo aapko lag raha hai ke point se hat rahe hain. अब तो उससे यह हो सकता है कि शायद आपका टाइम कुछ जाया हो जाए इंटरव्यू को वापस ट्रैक पे लाने में सो ट्राई टू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू वार्म अप द इंटरव्यूई एंड वंस यू हैव यूज्ड दोस वंस यू वार्मड अप द इंटरव्यूई ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें जरा सा जो uh, आपके इंटरव्यू हैं वो रिलैक्स कर जाएं थोड़ा सा खुल के बात कर सकें फिर इंफॉर्मेशन उन उन जवाबों में से इंफॉर्मेशन ढूंढिए जो फिर आप आगे जिसको यूज कर सकें the other type of questions that you can use are direct open ended questions and to suggest a response you will use these direct open ended questions. For example, asking what have you done about something uh, assumes that something has been done and calls for an explanation. So, this is a direct open ended question. You have to ask the question of the question of the खुल के जवाब दे सकें लंबा जवाब दे सकें लेकिन ये क्वेश्चन इतना भी ओपन एंडेड नहीं है कि वो किसी भी चीज के बारे में बात करें डायरेक्ट ओपन एंडेड है आप कह रहे हैं व्हाट हैव यू डन अबाउट समथिंग व्हिच इंप्लाइज दैट समथिंग वाज डन एंड कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन विद डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस यू हैव समवट मोर कंट्रोल ओवर द इंटरव्यू बट यू स्टिल गिव द अदर पर्सन सम फ्रीडम इन फ्रेमिंग अ रिस्पांस अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज Closed uh, ended questions. Closed ended questions require yes or no answers or call for short responses. Ye closed ended questions jo hote hain, ye open ended questions ke bilkul baraks hote hain. Jabke open ended questions mein jo jawab dene wale hain, wo unke paas khasa freedom hota hai jawab dene ka. Closed ended questions sirf yes ya no ka uh, jawab mangte hain. Uh, for example, if you ask the question, did you make the flight reservation today? The answer for that can only be yes or no. Uh, questions like these produce specific information. In the fayda ye hota hai ke they save time, they require less effort to answer and they eliminate bias and prejudice in answers. The disadvantage on the other hand of such questions is that they limit the respondent's uh, initiative and may prevent important information from being given. Zahir hai agar aapne sawaal hi aisa poochha hai jiska sirf haan ya naam hai jawaab ho sake to usme fayda to hai ki aapka time save ho raha hai aap bahut aapko clear jawaab mil raha hai lekin usme nuksanat bhi ho sakte hain aur ek ek nuksan major ye ho sakta hai ki jo jawaab dene wala hai ho sakta hai uske paas koi aur information bhi ho jo aapke liye relevant ho lekin wo de na paaye kyunki aapne wo information unse aapne unko itna mauka nahi diya ki wo information aapko de sake. Closed ended questions are better for gathering information than for prompting and exchange of feelings. Fourth type of questions are restatement questions. These questions mirror a respondent's previous answer. Jo bhi ek uh, interviewee ne jawab diya hota hai, usko ye questions restate karte hain, usko repeat karte hain sawal ke taur pe. For example, if you say but to an interviewee, you said you dislike completing travel vouchers. Is that correct? 
Now with this type of a question you are restating what the interviewee said and adding a question to it or you are questioning what they said. Is se ye hota hai ki aap interviewee ko ye bhi bata rahe hain ki aap attention pay kar rahe the unki baat pe. Restatements provide opportunities to clarify points and correct misunderstandings. Zahir hai agar aap bolne wale ki jawab dene wale ki baat ko restate kar rahe hain to aap ये बहुत अच्छा टूल है आपके पास कि आप रीस्टेट करके कोई चीज आपको क्लियर ना हो उसको क्लैरिफाई कर लें या कोई आपको अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप जब उसको रीस्टेट uh, करेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है यू विल यूज रीस्टेटमेंट क्वेश्चंस टू परसू अ सब्जेक्ट फर्दर और टू एनकरेज द अदर पर्सन टू एक्सप्लेन अ स्टेटमेंट यू कैन ऑल्सो यूज रीस्टेटमेंट क्वेश्चन टू सूद टू सूद अपसेट कस्टमर्स और को वर्कर्स Because by acknowledging the other person's complaint, you gain credibility. अब अगर कोई आपके कस्टमर हैं या कोई को वर्कर हैं जो किसी बात पर अपसेट हैं तो आप उनकी बात को रीस्टेट करके अगर जब बात करेंगे तो ये उनको ये अंदाज़ा होगा कि आप भी उनके मद्द नज़र से के साथ अग्री कर रहे हैं और ये आपको वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेंगे आपको वो ज़्यादा क्रेडिबल मानेंगे ये तो बात हुई चार मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू क्वेश्चन की ना वॉट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू गुड इंटरव्यूज हैव एन ओपनिंग अ बॉडी एंड अ क्लोज द ओपनिंग इस्टेब्लिश रैपो एंड ऑरियंट द इंटरव्यू टू द रिमेंडर ऑफ द सेशन ओपनिंग में जो आप एज एन इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू के साथ एक रैपो इस्टेब्लिश करते हैं कोई ना कोई लिंक इस्टेब्लिश करते हैं और इंटरव्यू को ये भी बताते हैं कि इंटरव्यू में आप का का स्ट्रक्चर क्या होगा इंटरव्यू में आप उनसे किस तरह इंटरव्यू को आप कंडक्ट करेंगे यू माइट बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ बाय आस्किंग अ फ्यू पोलाइट क्वेश्चंस एंड देन एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड ग्राउंड रूल्स ऑफ द इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उनको कहना है कि आप बीच में जब मर्जी मुझसे सवाल पूछ लें तो आप ये इंट्रोडक्शन में कहेंगे या अगर आपने उनको कहना है कि आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ इंटरव्यू के आखिर में मेरे से पूछें जो भी आपके इंटरव्यू के ग्राउंड रूल्स होंगे वो आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे एट दिस पॉइंट यू मे वॉन्ट टू क्लियर द यूज ऑफ नोट्स और अ टेप रिकॉर्डर विद द इंटरव्यू अगर आप नोट्स uh, बना रहे हैं या uh, आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरव्यू को तो ये भी आप इंटरव्यू से इजाजत लेंगे उनको बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं वी होप दैट दिस इज ओके विद यू स्पेशली इफ द सब्जेक्ट इज कॉम्प्लेक्स और इफ यू प्लान टू कोट फ्राम द इंटरव्यू अगर जो भी इंटरव्यू जो कह रहे हैं अगर आपका इरादा है कि आप उसको कहीं और इस्तेमाल करेंगे उन अल्फाज को तो फिर आप पहले उनसे इजाज़त लेंगे कि हम इसको चीज को रिकॉर्ड कर लें या आपके कॉमेंट्स को हम नोट डाउन कर लें या नहीं the question in the the different questions in the body of the interview reflect the nature of your relationship with the interviewee. Introduction में तो आपने जो भी ग्राउंड रूल्स थे इस्टेब्लिश कर लिए जो भी आपने अपनी ओपनिंग कर ली अब बात आती है बॉडी की जो मेन बॉडी है इंटरव्यू की उसके अंदर जो भी आपकी अपने इंटरव्यूई के साथ रिलेशनशिप है उसी हवाले से सवाल पूछे जाएंगे फॉर एन इंफॉर्मेशनल सेशन सच एज अ मार्केट रिसर्च इंटरव्यू यू मे वॉन्ट टू स्ट्रक्चर द इंटरव्यू एंड प्रिपेयर अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन This approach enables you to control the interview and use your time effectively. It also facilitates repeating the same interview with a number of respondents. Zahir hai agar aapne ek structure bana liya interview ka aur detailed questions likh liye hain to ek to aap ka time bachta hai jab aap interview conduct kar rahe hain tab aur dusra ye ki aap usi interview ko mukhtalif logon ke sath conduct kar sakte hain. You may even uh, wish to provide the interviewee विद ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बिफोर द इंटरव्यू अगर आपको लगता है कि ये मौजू है तो आप बेशक इंटरव्यू को जो आप सवाल पूछेंगे वो उन लिस्ट पहले से दे दें ताकि वो अपने जवाब प्रिपेयर कर सकें ऑन द अदर हैंड इफ द इंटरव्यू इज डिजाइंड टू एक्सप्लोर प्रॉब्लम्स और टू परसुएड एन इंटरव्यू एन इंटरव्यू देन यू माइट प्रिफर अ लेस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपने पहले से सवाल लिखे हुए हों अगर आपने कुछ परसुएजन uh, करनी है कोई प्रॉब्लम एक्सप्लोर करनी है तो फिर आप पहले से सवाल सारे नहीं uh, अपने डिटरमिन कर सकेंगे आपके सब जो बात होगी उसमें से मजीद सवाल उठेंगे यू मे इवन सिंपली प्रिपेयर अ चेक लिस्ट 
of general subjects and then go through those as you are going through the interview and let uh, specific questions evolve on the basis of the participants responses. In the body of the interview try to use a mix of question types. Do not use only open ended questions or only closed ended questions or restatement or direct open ended questions try to use a mix of them. One good technique is to use closed ended questions to pin down specific facts uh, that emerge during an open ended response. Aap open ended aapko ek question ka aapko response mila ab us response ke hawale se aap closed ended questions put sakte hain. You might also follow up an open ended response by asking for example how many people did you contact to get this information. Pehle aapne open ended uh, sawal poochha ki what information did you get. Ab uske jawab mein to aapko bahut information mil sakti hai ki hume ye 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 sari information mili humne ye kiya ye kiya ye information mili. Phir closed ended usi ke hawale se sawal hoga how many people did you contact to get this information. Iska jawab zahir hai ek koi na koi number hoga ki humne so ya do so ya das logon ko contact kiya. Now the third section of the interview is the closing of the interview. The close of the interview is when you summarize the outcome, uh, preview what comes next and underscore the rapport that has been established. Jo bhi aapne baatein ki interview mein jo uska nichor tha usko aap summarize kare aur ye batayi ki aage kya hoga aur jo bhi aapki relationship established hui hai interviewee se usko aap you will restate the interviewers, uh, the interviews key points, all that the interview ha, interviewee has said, you will restate those points and you will uh, do this so that the other person, the interviewee can clarify any misunderstandings or add any other ideas. Zahir hai, jab aap restate karenge, jo bhi interviewee ne baatein kahi, to phir usse ye hoga ki agar koi baat aapne galat samjhi hai ya koi aapko misunderstanding hui hai to wahan aapko interviewee jo hai wo correct kar sakte hain ki nahi ye baat maine is tarah nahi is tarah kahi thi taaki jo record rahe wo is interview ka wo theek rahe to signal that the interview is coming to an end you might lean back in your chair and to face your palms up and say something like well i guess that takes care of all my questions would you like to add anything अगर आप इस किस्म का कोई फ्रेज और क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे अपनी क्लोजिंग में तो उससे फॉरन इंटरव्यूई को अंदाजा हो जाएगा कि अब आपकी तरफ से इंटरव्यू खत्म हो गया है अगर उनने कुछ ऐड करना है तो बस वही मजीद चीज रह गई है अदरवाइज द इंटरव्यू इज ओवर इफ द इंटरव्यूई हैज नो कॉमेंट्स यू माइट गो ऑन टू से थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प यू गिवन मी ऑल द इंफॉर्मेशन आई नीड टू फिनिश माई रिपोर्ट और टू मेक माई डिसीजन I uh, will have it completed in two weeks, I will send you a copy ya agar aapne koi report nahi likh rahe, koi or decision lena hai, to phir aap keh sakte hai, we will inform you of the decision within whatever time. And then you, you would rise, shake hands and uh, go towards the door with the interviewee. In parting, you could add a friendly comment to reinforce your relationship, uh, to reaffirm your interest in the other person by saying something like have a safe trip home, have a safe journey, if you know that the other person is going to be traveling, I hope you have a safe trip to Murray, uh, it is a, it's a beautiful place, kuch bhi ek pleasant kisam ki aap closing denge. From a practical standpoint, you need to be certain that your interview outline is about the right length for the time you have scheduled. आपने जाहिर है अब आप ये नहीं कर सकते कि आप जितना मर्जी टाइम एक इंटरव्यू में लगा दें आपको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में एक हर इंटरव्यू के लिए एक टाइम होगा आपने जब जाहिर है इंटरव्यू का स्ट्रक्चर किया तो आपने उस हिसाब से टाइम भी एलोकेट करेंगे उस इंटरव्यू के लिए रफली स्पीकिंग पीपल कैन स्पीक एट द रेट ऑफ अबाउट हंड्रेड टू हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट ये तकरीबन एक पैराग्राफ के बराबर होता है जो एक मिनट में लोग बोल सकते हैं बात अज्यूमिंग that you are using a mix of various types of questions, jo humne char quest types ki pehle baat ki, you can probably handle about 20 questions in half an hour. Agar aap mix kare different tarah ki questions, to aap takriban 20 questions aadhe ghande mein pooch sakte hain. Zahir agar aapke sirf close ended questions honge, jinka yes ya no mein jawab aayega, 
तो वो तो फिर आप 20 से 20 मिनट में 20 सवालों से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं आधे घंटे में हाव एवर यू मे वॉन्ट टू अलाउ मोर और लेस टाइम फॉर ईच क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन ज़ाहिर है एग्जैक्ट टाइम तो आप ही डिटर्मिन कर सकेंगे कितना लगेगा एक इंटरव्यू में बट बेर इन माइंड दैट ओपन एंडेड क्वेश्चन टेक लॉन्गर टू आंसर दैन अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेन यू कंक्लूडेड द इंटरव्यू टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू राइट योर थाट्स डाउन और ये भी जो टाइम आप लेंगे अपने थाट्स लिखने के लिए या अपने आइडियाज जॉट डाउन करने के लिए इनका भी मार्जिन रखें क्योंकि ये भी आप को उसी टाइम में करने हैं जिस जो आपने टाइम एलोकेट किया है अपने इंटरव्यू के लिए अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने दिन में चार इंटरव्यूज करने हैं तो फिर इंटरव्यूज के दरमियान आप इतना टाइम छोड़ें कि आप अपने थॉट्स लिख सकें इफ इट वॉज एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेशन देन यू विल यूज दैट टाइम टू गो ओवर योर नोट्स और फिल इन एनी ब्लैंक्स वाइल द इंटरव्यू इज फ्रेश इन योर माइंड In addition, you might write a short letter or memo that thanks the interviewee for cooperating, confirms uh, the understanding between you, and if appropriate, outlines the next steps. ये interview ख़तम होने के बाद में आप करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त, लेकिन अगले दिन या और later on in the day. अब ये तो बात हुई interviews की. What about meetings? दूसरी जो हमने चीज़ पहले भी बात की, आज भी बात की के business situations में. एक इंटरव्यूज बहुत कॉमन होते हैं कम्युनिकेशन जिसमें हमें ज़रूरी है अच्छी तरह करना और दूसरी चीज़ जिसमें हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हाउ वी कम्युनिकेट इज मीटिंग्स लेट्स हैव अ लुक एट हाउ टू पार्टिसिपेट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मीटिंग्स वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड अटेंडिंग मीटिंग्स इन्वॉल्व मोर पीपल एंड कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वन ऑन वन इंटरव्यूज सहरे इंटरव्यूज में तो जनरली दो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ग्रुप्स में मीटिंग्स में एक दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं क्योंकि सबके रोल्स भी डिफरेंट होते हैं एज मोर एंड मोर कॉपरेशन एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनीज डिसीजन मेकिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क हैज़ ऑल्सो इंक्रीज यू विल सी मोर एंड मोर दैट मीटिंग्स आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट Companies are involving more and more of their employees at all levels, or at least some levels, in their meetings. At their best, meetings can be an extremely useful forum for making key decisions and coordinating the activities of people and departments. Theoretically, the interaction of the participants should lead to good decisions based on the combined intelligence of the groups. अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये हो कि हर मीटिंग जो है वो इतनी प्रोडक्टिव हो कि उसके नतीजे में अच्छे डिसीजन ही हों और सब की जो इंटेलिजेंस है वो कंबाइन होकर बहुत अच्छे उसके नतज मिले लेकिन थेरेटिकली दैट इज़ वॉट शुड हैपन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीपल आर इंटरेक्टिंग एंड गिविंग फोर्थ देयर आइडियाज सो लॉजिकली द डिसीजन शुड बी ऑल्सो बेस्ड ऑन एवरीबडीज आइडियाज एंड दे शुड बी गुड डिसीजन whether the meeting is held to solve a problem or to share information uh, participants will gain a sense of involvement if they are uh, attending a meeting zahir hai agar aap ek decision khud se leke apni company ko bata denge employees ko bata denge aur uske baraks aap unko involve karenge ek decision lene mein to zahir hai usme fark to ye hai ki jahan aapne involve kiya unko meeting mein bulaya hai unki baat suni hai to usse unko zyada ek sense of achievement sense of involvement hoga the at worst meetings are unproductive and frustrating ye bhi ho sakta hai jo worst case scenario hai ke meetings attend karke log feel karein ki koi hamari baat nahi suni gayi ye koi kaam jo hai is meeting ka koi natija nahi hoga hum har meeting mein yahi baat karte hain aur fir baad mein wohi hota hai jo hona hota hai ya jo pehle se hota aa raha hai to ye fir frustrating ho sakta hai they can then they it's a waste of time and they are just an expense Also, more importantly, more importantly than wasting time and money, uh, poor meetings may be counterproductive because they may result in bad decisions. अगर एक meeting अच्छी तरह conduct ना की गई हो पे ठीक से plan ना की गई हो और उसके नतीजे में जो decision हो वो भी गलत हो तो फिर जाहिर है वो company के लिए खासा नुकसानदेह हो सकता है When people are pressured to conform, they abandon their sense of personal responsibility. and agree to ill founded plans a lot of the times what may happen and what it should not happen is that 
um, the senior people uh, in the in the meeting make sure that the junior people agree to what they say even if the juniors do not wish to agree and in that case then they, uh, it leads to bad decisions where a lot of the people are not happy with the decision that has been taken we will now examine how to understand group dynamics how to arrange meetings and how to contribute in a productive meeting now a meeting is called for some purpose and this purpose gives form to the meeting people are assembled to achieve a work related task but at the same time each person has a hidden agenda uh, or a private motive that affects the group's interaction such personal motives either contribute to or take away from the group's ability to perform its task now people are playing a role in uh, whatever meeting that they are participating and different people play different roles these roles that people play in meetings come under three categories self oriented roles group maintenance roles and task facilitating roles members who assume self oriented roles are motivated mainly to fulfill personal needs and they tend to be less productive than the other two types agar ek insaan ne ek meeting mein apne upar ek self oriented role le liya hai to phir wo sirf apne bare mein sochenge apne agenda ka sochenge aur company ka aur jo baki log us meeting mein baithe hain unka nahi sochenge to isliye self oriented roles agar bahut zyada logon ke honge to wo meeting productive nahi hogi uh far more likely to contribute to group goals are those people who assume group maintenance roles to help members work well together and also those people who assume task facilitating roles to help members solve the problem or make the decision zahir hai apne bare mein sochne ke bajaye agar log group maintenance role uh, adopt karenge to usse phir wo ये होगा कि जो ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं उनकी वो मदद करेंगे कि वो आपस में अच्छी तरह काम कर सकें और अगर टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स लोग लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो अपने ग्रुप मेंबर्स की मदद करेंगे कि वो प्रो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और कोई फैसला कर सकें टू अ ग्रेट एक्सटेंट द रोल्स वी टेक विद इन अ ग्रुप डिपेंड अपॉन आवर स्टेटस इन दैट ग्रुप इन मोस्ट ग्रुप्स a certain amount of politics occurs as people try to establish their relative status bahut politics hoti hai log apna apne status ko establish karna cha rahe hote hain like dikhana chahte hain ki hamari zyada say hai ya hamari zyada say hai hum kis tarah se baki log hame kis tarah se perceive kar rahe hain aur yahi sab cheezein sochte hue hum apne apne roles adopt kar lete hain one or two people typically emerge as the leaders but often an undercurrent of tension remains as members of the group vie for better positions in the pecking order zahir hai agar ek do log eventually jo bhi discussion hoti hai usme ek do log lead kar jate hain discussion ko lekin kuch na kuch tension rehti hai kyunki baki log cha rahe hote hain ki hum bhi leaders bane ya kam az kam leaders mane jaye and this power struggle can uh, can often get in the way of real work बहुत बार आपने देखा होगा कि मीटिंग्स में यही होता है कि लोग आपस में इसी पावर स्ट्रगल में रहते हैं कि किसकी बात ज्यादा मानी जा रही है किसको ज्यादा बोलने का मौका मिल रहा है और काम असल में कुछ खास नहीं हो सकता नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट पीपल डू व्हेन दे आर इन दीज डिफरेंट रोल्स पीपल हु टेक ऑन सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स आर ऑफन कंट्रोलिंग दे वॉन्ट टू डोमिनेट अदर्स बाई एग्जिबिटिंग सुपीरियोरिटी और अथॉरिटी they uh, are withdrawing they retire from the group either by becoming silent or by refusing to deal with a particular aspect of the group's work agar unko lag raha hai lage ki hamari marzi se kaam nahi ho raha ya hamari baat nahi mani jayi to wo phir withdraw kar jate hain or they are attention seeking they call attention to themselves and demand recognition from others or they are diverting which means that they focus the group's attention on topics of interest to to themselves rather than to uh, those topics which are relevant to the task agar wo divert kar rahe hain attention logon ki us cheez ki taraf jis jo unka maqsad hai to phir wo jo jo task hai jo karni hai us group mein usse uh, log hat jate hain 
people who adopt a group maintenance role are encouraging they draw out other members by showing verbal and non verbal support praise or agreement they also uh, lead to harmonization they reconcile differences amongst group members through mediation or by using humor to relieve tension agar unko lage ki kahin tension hai kuch uh, jo group members hain unme aapas mein tension hai ya kuch log jo hain wo shy hain ya unme aapas mein bahut achhi harmony nahi hai to phir kisi na kisi tarike se ye group maintenance roles jin logon ne adopt kiye hote hain wo us uh, situation ko harmonize karte hain shayad koi koi humor istemal karke koi joke karke kisi na kisi tarah kehte hain ki jo differences hain wo kam ho jaye and they are also compromising they offer to yield on a point in the interest of reaching a mutually acceptable decision agar unko unke marzi ke khilaf bhi ho koi point to wo phir bhi compromise kar jate hain chhod dete hain us cheez ko ki theek hai agar ye group ke interest mein hai to beshak meri baat na mani jaye to isliye zahir hai people with group maintenance roles people who adopt group maintenance roles are more beneficial to have in a group also similarly there are people who take on task facilitating roles and these people also help the working of the group uh, by either initiating which means that they get the group started on a line of inquiry or they give information or seek information uh, offering or seeking information relevant to the question facing the group helps open up the discussion it helps clarify ideas uh, people with uh, in task facilitating roles also coordinate they show relationships amongst ideas they clarify issues they summarize what the group has said they also are involved in procedure setting within the group they suggest decision making procedures that will move the group towards the goal to ye charon cheeze karke task facilitators jo hain wo bhi ek group mein positive कंट्रीब्यूशन uh, करते हैं अब एक ग्रुप की के नॉर्म्स क्या हैं एक ग्रुप में फंक्शन करने के नॉर्म्स क्या हैं क्या वो चीजें हैं जो एक जो कॉमन होती हैं जो एक्सेप्टेबल हैं एक ग्रुप एक ग्रुप में फंक्शन करने के लिए अ ग्रुप दैट मीट्स रेगुलरली डेवलप्स अनरिटन रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स जाहिर है एक रेगुलर तरीके से मिल रहे हैं लोगों को सबको पता होता है कि हमारा क्या रोल है हमने किस तरह बिहेव करना है इस ग्रुप के अंदर to one degree or another people are expected to conform then to these norms for example there may be an unspoken agreement that it's okay to be 10 minutes late for meetings but not 15 minutes late to ye ek norm ho norms for example ban gaya agar ek meeting regularly hoti hai har hafte ek group milta hai to us meeting ka in the context of work the most productive groups tend to develop norms that are conducive to business whatever norms that uh, groups uh, t- tend to take on should be those that are con- conducive to business that lead to good business when a group has a strong identity the members all observe the norms religiously and then they are upset by any deviations and individuals feel a great deal of pressure to conform and this sense of group loyalty can be highly motivated and uh, to see that the uh, group succeeds however such group loyalty can also lead members into group think the w- willingness of individual members to set aside their personal opinions and to go with the whole group uh, even if they, if everyone else is wrong simply because belonging to the group is important to them to so, agar is tarah ho ja ho ki itni strong group identity ho ki jo log kuch aur soch rahe hain un us un norms ke sath nahi agree kar rahe wo bhi pressure mein aake un norms ka agree kar jaye इवन अगर वो नॉर्म्स गलत हों तो फिर ये जो ग्रुप आइडेंटिटी है इसका स्ट्रॉन्ग होने में नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं तो जो भी ग्रुप आइडेंटिटी हो जो ग्रुप नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाएँ वो ऐसे हों कि वो बिज़नेस के लिए बेहतर हों ना कि ये कि लोग प्रेशराइज होकर उनको फॉलो करें और उसमें जो बिज़नेस है उसका ही नुकसान हो ग्रुप्स यूजली रीच द डिसीजन इन अ प्रडिक्टेबल पैटर्न जो भी एक ग्रुप होता है जब कोई मीटिंग होती है कुछ लोग मिलते हैं कोई बात होती है तो उसके एंड में ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन होती है और वो उस डिसीजन मेकिंग का एक बड़ा प्रिडिक्टेबल सा पैटर्न होता है द प्रोसेस कैन बी व्यूड एज पासिंग थ्रू फोर फेजेस 
first there is the orientation phase, then there is the conflict phase, then the emergence phase and then the reinforcement phase. In the orientation phase, group members socialize, they establish their roles and they agree on their reason for meeting. First of all, when a group is met, people are going to exchange greetings, socialize, decide who will do what, who is leading the group, who is listening to the group, who is listening to the group, who is listening to the meeting. And then, the reason for the meeting is agree on it. In the conflict phase, members begin to discuss their position on the problem. Whatever the problem is, which is called meeting, all of them give their opinions about it. और ये कॉन्फ्लिक्ट फेज कहलाता है। If group members have been carefully selected to represent a variety of viewpoints and expertise, then disagreements are a natural part of this conflict phase. जाहिर है अगर एक ग्रुप में सब लोग ऐसे होंगे जिनका एक ही व्यूपॉइंट होगा तो फिर तो उस कॉन्फ्लिक्ट फेज में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगी। सब लोग एक ही बात से सहमत रहेंगे। लेकिन अगर जो मीटिंग है वो डिलिब्रेटली इस तरह बुल लोग उसमें ऐसे बुलाए गए हैं जो सब डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस दे पाएं और जिनका डिफरेंट व्यू पॉइंट हो या वो डिफरेंट एंगल्स से एक सिचुएशन को देख सकें तो फिर ये बहुत नेचुरल है कि डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी। एट द एंड ऑफ दिस फेज ग्रुप मेंबर्स बिगिन टू सेटल ऑन अ सिंगल सॉल्यूशन टू those who advocated, advocated different solutions put aside their objection either because they've, they agree now that their um, solution was not the best solution or because they feel that it, it's futile to keep on arguing. So, whatever the reason is, but some people who are then put their disagreement on their side or that's why they think that no, our point was wrong or that they understand that now इस मौके पे यहाँ मजीद बहस करना बेकार है इसलिए जो बात कही जा रही है उसी को मान लेना चाहिए। Finally, in the reinforcement phase, group feeling is rebuilt and the solution is summarized. Members receive their assignments for carrying out the group's decisions and they make arrangement for following up on these assignments. जो भी decision होता है वो reinforcement phase में सब लोग agree कर जाते हैं कि ये decision है, ये solution है और किसने अब क्या काम करना है ताकि ये जो सलूशन है ये इम्प्लीमेंट हो सके। Now when it comes to arranging the meeting, by being aware of how small groups of people interact, meeting leaders can take steps to ensure that the meetings are productive। जब आपको ये पता होगा कि छोटे ग्रुप्स में मीटिंग्स में लोग किस तरह इंटरैक्ट करते हैं जो कि हमने अभी देखा, क्या उनके रोल्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंट फेजेस ह ये सब पता जब आपके दिमाग में होंगी बातें तो फिर ही आप इफेक्टिवली एक मीटिंग को प्लान कर सकते हैं ताकि उस मीटिंग का जो रिजल्ट हो वो भी प्रोडक्टिव हो। The key to productive meetings is careful planning of purpose, participants, agenda and location। ये चार चीजें हैं जिनको आपने बहुत ख्याल में रखना है ताकि आपकी मीटिंग इफेक्टिवली प्लान हो। पहले तो ये कि पर्पस, वो मीटिंग क्य फिर पार्टिसिपेंट्स के उस मीटिंग में कौन-कौन लोग होंगे हैं और उनका उस मीटिंग में होने का मकसद क्या है? एजेंडा कि क्या-क्या चीजें डिस्कस होंगी और उसका मकसद क्या है? एंड लोकेशन मीटिंग कहाँ होगी? वो जगह जो है वो कन्वीनिएंट है नहीं या या और कंफर्टेबल है या नहीं है? The trick is to bring the right people together in the right place to accomplish the given goals for in just enough time. And in order to do this Special attention should be given to these uh, four elements. Determining the purpose, selecting the participants, setting the agenda, preparing the location. Whether the meeting is conducted electronically or conventionally, its success depends on how effective the leader is. In the past, there are many meetings that are electronically conducted. In video conferencing pe meeting, meetings, hoti hai, beshak electronically meeting ho, ya कन्वेंशनल तरीके से कि सारे लोग एक टेबल के इधर बैठे हैं या एक कमरे में बैठे हैं उस तरह मीटिंग हो उस मीटिंग की इफेक्टिवनेस उस मीटिंग के लीडर की इफेक्टिवनेस पे रेस्ट करेगी। If the leader has prepared and selected the participants carefully, the meeting will generally be productive. Listening skills are especially important to meeting leaders. The, read, uh, the leader's ability to listen will facilitate good meetings. अगर आप 
एक मीटिंग लीडर हैं तो आप किस तरह अपनी मीटिंग में कंट्रीब्यूट uh, कर सकते हैं कि वो मीटिंग प्रोडक्टिव बने एज अ मीटिंग लीडर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉल रोलिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स कीप मूविंग सो यू नीड टू अवॉइड बींग सो डोमिनेरिंग दैट यू क्लोज ऑफ सजेशंस अगर आप इतना डोमिनेट करेंगे मीटिंग को कि लोग बोलते हुए डरेंगे या सोचेंगे कि हाँ तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं तो फिर आपकी मीटिंग प्रोडक्टिव नहीं होगी एट द सेम टाइम डोंट बी सो पैसिव दैट यू लूज कंट्रोल ऑफ द ग्रुप आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही पीछे हट जाएं और सारा ग्रुप को ही करने दें और फिर आपका कोई कंट्रोल ना रहे यू हैव टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज इफ यू फील दैट द डिस्कशन इज स्लोइंग डाउन और लैगिंग देन कॉल ऑन दोज पीपल हु हैवेंट spoken up in the meeting ask for their comments you will pace the presentation and discussion in such a way that you have time to complete the agenda aapne zahir hai apne dimag mein ek agenda rakha hua hai meeting ka aur kuch time bhi aapne allocate kiya hua hai to ab aapki responsibility hai as a meeting leader ke aap us meeting ki pace aur speed is tarah ki rakhein ke aapki sara jo agenda mein cheeze hain wo cover ho sake given time ke andar aur meeting time se aage na jaye As time begins to run out, at interrupt the discussions and summarize what has been accomplished. Another leadership task is either to arrange for someone to record the proceedings, or to ask a participant to take notes during the meeting. As a leader, you are also expected to follow the agenda. Participants have prepared for the meeting on the basis of the announced agenda. अगर आप एजेंडा से हट के बात करेंगे तो आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे लेकिन इतने भी रिजिड ना हों कि अगर कोई और कोई बात इंट्रोड्यूस करना चाहे तो आप उसको ना सुने अगर जब आप एजेंडा की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया हो तो फिर आप और चीज़ों का टाइम भी हो तो आप और चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं अलाउ इनाफ चांस फॉर डिस्कशन अलाउ इनाफ टाइम फॉर डिस्कशन एंड गिव पीपल अ चांस टू रेज related issues as well if you cut off discussions too quickly or limit the subject subject too narrowly then no real consensus can emerge so try to keep the balance as the meeting gets underway you will discover that some participants are too quiet and other participants are too talkative to draw out the shy participants ask for their input on issues that you know they will uh, they are relevant to You might say something like Irfan you've done a lot of work on in this area what do you think if you feel that Irfan is not talking a lot on the other hand for the people who are overly talkative simply say that time is limited and others need to be heard from the best meetings are those in which everyone participates so don't let one or two people dominate your meetings while ad- others just डूडल ऑन दे नोट पैड्स अगर आप सिर्फ एक या दो लोगों के ऊपर मीटिंग छोड़ देंगे कि वो ही बोलें तो बाकी लोग जाहिर है बोर हो जाएंगे और वो कुछ नहीं वो सिर्फ अपने नोट पैड्स के ऊपर नोट्स लिख रहे होंगे कुछ ड्राॅइंग्स कर रहे होंगे ऑल्सो एज यू मूव थ्रू योर एजेंडा स्टॉप एट द एंड एंड ऑफ ईच आइटम जो जो आपके एजेंडा में आइटम्स हैं जब आप उस एक आइटम की बात कर लें तो रुकें उसको समराइज करें मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट द वट द ग्रुप has taken from that from that uh, make sure that you understand the feelings of the groups and state the important points that have been made during the discussion for that item and then move on to the next item on the agenda at the end of the meeting jo close hoga meeting ka usme phir aapne sare jo loose ends hain unko tie up karna hai हमने देखा कि बिगिनिंग में तो आपने इंट्रोडक्शंस की मीटिंग का एजेंडा स्टेट किया एजेंडा की मेन बॉडी में सारी जो बातें हमने मैंने अभी हमने की वो सारी हुई कि आपने पार्टिसिपेंट्स को देखना है आपने पेस देखनी है आपने स्पीड देखनी है एजेंडा के साथ आपने किस तरह डील करना है नाउ एट द एंड यू विल टाई अप ऑल द लूज एंड आय द यू विल समराइज द जनरल कंक्लूजन दैट वो मेड इन बाय द ग्रुप और यू विल लिस्ट द सजेशन ताकि सबके दिमागों में क्लियर हो कि ये 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 बातें अब डिसाइड हुई हैं रैपिंग थिंग्स अप एनश्योर्स दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स अग्री ऑन द आउटकम एंड इट गिवस पीपल अ चांस टू क्लियर अप एनी मिस अंडरस्टैंडिंग एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग द मीटिंग लीडर गिवस ऑल पार्टिसिपेंट्स अ कॉपी ऑफ द मिनट्स और नोट्स शोइंग रिकमेंडेड एक्शन स्केड्यूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाहिर है जो भी मीटिंग में डिसीजन हुए हैं उनकी वो सारे डिसीजंस जो हैं वो उन मिनट्स में रिकॉर्डेड होते हैं तो फिर 
इसलिए मीटिंग के जितनी जल्दी भी हो सके मीटिंग के बाद जो मीटिंग लीडर है वो मिनट्स जो आ, सारे पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि सबको पता चले कि ये ये चीज़ें डिसाइड हुई थी और अब हमने ये करना है उन मिनट्स में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होती हैं कि किसने क्या करना है ऑल्सो लाइक लीडर्स पार्टिसिपेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड दीज देन विल बी लिस्टेड आउट इन द मिनट्स एंड ऑब्वियसली दे विल मिनट्स विल ऑल्सो प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर एक्शन अब जब हमने बात की पार्टिसिपेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू बिन इंक्लूडेड इन अ ग्रुप देन यू ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट टू बोथ द सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग एंड टू द स्मूथ इंटरेक्शन ऑफ द मीटिंग अभी तक तो हमने बात की थी कि लीडर्स ने क्या करना है जो लोग ग्रुप में जो को लीड कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि जो मीटिंग में आ, में वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मीटिंग की जो इंटरेक्शन है वो स्मूथ रहे यू विल यूज योर लिसनिंग स्किल्स एंड पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू साइज अप द इंटरपर्सनल डायनामिक्स ऑफ द पीपल एंड देन अडेप्ट योर बिहेवियर टू हेल्प द ग्रुप अचीव इट्स गोल्स स्पीक अप इफ यू हैव समथिंग यूजफुल टू से बट डोंट मोनोपोलाइज द डिस्कशन तो ये तो बात हुई कि लीडर्स का क्या रोल है और पार्टिसिपेंट्स का क्या रोल है विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड वी हैव एंड वी हैव क्लैरिफाइड व्हेन ईच टाइप विल बी यूज्ड आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ ग्रुप्स मेक डिसीजंस व्हाट द रोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल आर विद इन अ ग्रुप एंड व्हाट द प्रिपरेशंस एंड ड्यूटीज आर ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव मीटिंग्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़